सो अनदर रैशनलाइजेशन ऑफ कोयाक मॉडल दैट इज कॉल्ड द एडजस्टमेंट और पार्शियल एडजस्टमेंट मॉडल इज गिवन बाय मार्क नरलो सो टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट लेट्स कंसीडर द फ्लेक्सिबल एक्सीटर मॉडल वॉट इज फ्लेक्सिबल एक्सीटर मॉडल फ्लेक्सिबल एक्सीटर मॉडल अज्यूम्स दैट देर इज एन इक्विलियम ऑप्टिमल डिजाइड और लॉन्ग रन अमाउंट ऑफ कैपिटल स्टॉक दैट इज नीडेड टू प्रोड्यूस अ गिवन आउटपुट अंडर गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रेट ऑफ इंटरेस्ट सो फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स अज्यूम दिस डिजायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ सम आउटपुट टू विच वी आर गिविंग अ नेम ऑफ एक्स सो इफ दिस इज ए लीनियर फंक्शन देन वी कैन राइट इट डाउन इन अक्वेशन सो इन इक्वेशन वाई टी स्टार दैट इज ए डिजायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल विल बी इक्वल टू बीटा जीरो सम कॉन्स्टेंट प्लस बीटा वन एक्स टी एक्स टी इज द लेवल ऑफ आउटपुट प्लस यू टी सो दिस इज एर ट्रम दैट वी हैव सो सिंस द डिजायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल सो नर्वलो पोस्टुलेट्स द फॉलोइंग हाइपोथिस दैट इज वॉट वी आर कॉलिंग द पार्शियल एडजस्टमेंट और स्टॉक एडजस्टमेंट हाइपोथिस सो वॉट इज दिस हाइपोथिस इज ऑल अबाउट लेट से दिस हाइपोथिस स्टेट्स दैट वाई टी माइनस वाई टी माइनस वन means the level of capital stock we have at the time period t and if we minus it from the time period t minus 1 then that will be equal to delta y t star minus y t minus 1 okay so it means the difference between the current time period capital stock and the one lag time period capital stock will be equal to the delta multiplied by the desired level of capital stock at time period t minus the actual capital stock at time period t minus 1 here the value of delta will be such as that it is less than equal to 1 and greater than 0 and it is also known as the coefficient of adjustment now this is the second equation that we have first equation that we had was this now from this equation what we can conclude we can conclude that Y T minus Y T minus one is the actual change, and Y T star minus Y T minus one is the desired change. Now we know about it. The actual change between the two time period means the time period T and time period T minus one is what we call the investment. It means this is equal to I T. the level of investment we have at the time period t so this the second equation that we have just talked about can be rewritten as it equal to delta into me t star minus yt minus 1 so now here it is the investment in time period t now this is the third equation that we are talking about what does this third equation postulates this equation postulates that actual change in capital stock that is investment in any given time period t that is t is some fraction delta of a desired change of that time period means if delta is equal to 1 what does it means it means the actual stock of capital is equal to the desired stock that is actual stock adjust to the desired stock in the same time period if delta is equal to 1 it means actual stock will be equal to the desired stock however if we assume delta to be 0 what does it means then it means there is a no change in actual stock means the investment in time period t will be 0 there would be no change in the capital stock in time period t as comparison to the time period t minus 1 typically delta whether it is 1 or 0 is the extreme cases since the adjustment to the desired stock of capital is likely to be incomplete because of the rigidity inertia contractual obligations hence the name partial adjustment model that's why the value of delta lies between 0 and 1 it is neither 0 neither one in most of the cases can be only in the extreme cases so now the equation second equation can be rewritten as the second equation that we have talked about in this this equation it can be rewritten as yt equal to delta yt star 
प्लस वन माइनस डेल्टा वाई टी माइनस वन इट शोज दैट द ऑब्जर्व कैपिटल स्टॉक एट टाइम पीरियड टी इज ए वेटेड एवरेज ऑफ ए डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक एट द टाइम इट शोज दैट द एक्चुअल कैपिटल स्टॉक एट द टाइम पीरियड टी इज द वेटेड एवरेज ऑफ डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक एट टाइम पीरियड टी एंड द एक्चुअल कैपिटल स्टॉक इन द पीरियड ऑफ टी माइनस वन विद द वेट ऑफ डेल्टा एंड वन माइनस डेल्टा नाउ इफ यू सब्सिट्यूट द इक्वेशन वन इन टू इक्वेशन फोर सो दिस इज इक्वेशन फोर दैट वी हैव एंड इफ यू सब्सिट्यूट द इक्वेशन वन इन इक्वेशन फोर देन वी विल हैव वाई टी इज इक्वल टू डेल्टा बीटा जीरो प्लस बीटा वन एक्स टी प्लस यू सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वाई टी स्टार फ्रॉम इक्वेशन वन प्लस वन माइनस डेल्टा इन टू वाई टी माइनस वन अगेन बाई एक्सपेंडिंग द इक्वेशन वी विल गेट डेल्टा बीटा जीरो प्लस डेल्टा बीटा वन एक्स टी प्लस वन माइनस डेल्टा वाई टी माइनस वन प्लस डेल्टा यू टी सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन दैट वी हैव फॉर वाई टी Now this model is called the partial adjustment model so called the pam model since the first equation this equation represents the long run or equilibrium demand for capital stock this fifth equation that we have as of now at the end of our equations is called the short run demand function for capital stock so this is a short run demand function of capital stock from solving this equation we can solve the long run equations as well right by getting the coefficient of yt minus 1 and once we estimate the short run function of fifth equation and obtain the estimate of adjustment coefficient delta from the coefficient of yt minus 1 we can easily derive the long run function by simply dividing delta beta 0 and delta beta 1 by delta and omitting the lagged y term which will be given in the equation first so this is how by estimating this fifth equation we can solve and have our beta 1 for the equation first so that's all for partial adjustment model or pam model as given by mark nervlo